ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എൽ ജി എസ് എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എൽ ജി എസിൻ്റെ മാത്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എൽ ജി എസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ നടന്നിട്ട് എക്സാം ആണ് ഒരു ആറ് ജില്ലകളായിട്ട് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ് ജില്ലകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം തൊട്ടടുത്ത ഒരു എക്സാം കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ജില്ലകളുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ജില്ലകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതിൽ തന്നെ പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ട് ടു വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഒന്ന് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ നമ്മൾ നോട്ട് എന്താ പറയുക നോട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ കണ്ട് പോകണമെന്നുള്ള എഴുതി വെച്ചാൽ കുറച്ചും ഈസി ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണേണ്ട എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഖ്യയും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വലിയ സംഖ്യയും ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാം ചെറിയ സംഖ്യ അതായത് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം എൽ സി എം അതായത് ലീസ്റ്റ് അല്ലേ എൽ സി എം വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുള്ള ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എൽ സി എം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ സംഖ്യ ഇല്ലല്ലോ ചെറുതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ എൽ സി എം കാണാൻ നോക്കിയ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് വേറെ സംഖ്യ ഉണ്ട് ഇരുപതുണ്ട് എൽ സി എം കാണാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കൊടുത്തു എൽ സി എം കാണുന്ന മെറ്റഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ നമ്പർ കിട്ടും വലിയ നമ്പർ ഇരുപത് ആവാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഇരുപത് എങ്ങനെയാവാം ഇരുപതിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നോക്കി ഇരുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇരുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് വരും ഇരുപതിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും പോയിന്റ് വരും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് അഞ്ച് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇരുപതല്ലേ വരിക കാരണം നോക്കി ഇരുപതിന് അഞ്ച് പോവും അല്ലെ പത്ത് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഇരുപതിന് പത്ത് കൊണ്ട് അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യയല്ലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എൽ സി എം ഇരുപതിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കണം ഇരുപതിന്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത് എടുത്തു നോക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണേ ഐ ബട്ടൺ നോക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കുക ഇരുപതിന്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നാൽപ്പതിൽ പതിനഞ്ചോ പന്ത്രണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുപതും അല്ല എൽ സി എം നാൽപ്പതും അല്ല കാരണം നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലോ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇരുപതിന്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത് ഇരുപതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി എന്ന് എടുത്തു നോക്കി ഇരുപതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി അറുപതാണ് എൽ സി എം വരിക കാരണം എന്താണ് അറുപതിൽ പതിനഞ്ച് പോകും നോക്കി അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടും നാല് കിട്ടും അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് അതായത് അറുപതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ എൽ സി എം അറുപതാണ് ആൻസറും അറുപത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് എന്ത് പറയാം അറുപത് വലിയ സംഖ്യയാണ് എച്ച് സി എഫ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഡൗട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാർഡിലുള്ള വീഡിയോ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഡ്യൂ ഓൺ നമ്മളെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുക എൽ സി എം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും മൈനസും പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ആദ്യം ചെയ്യും ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബോർഡ് മാസ് റൂളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ റൂൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം എന്താണ് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഇതിൽ ആദ്യം ഇവിടെ മൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഗുണിക്കാനും മൈനസും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നും ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി ഡിവിഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡിവിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡു ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കി ഇത് ഗുണിക്കാൻ പറ്റും ആറ് അല്ലേ ആറുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അല്ലെ ആറ് ബൈ ആറ് ഒന്ന് സമയം സംഭവം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക ആറും രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വരും ഇനിയാണ് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് മൈനസ് അല്ലെ എന്താ വരിക ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്തു ആറും രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇരുപത് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് കുറച്ച് ഇരുപത് ഒന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ബാക്കി പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആ റൂൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ആണ് പ്രയോറിറ്റി ഗുണിക്കിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്നത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോകാം സോ മൈഡിയൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വളരെ രസമാണുള്ളത് ആരോപണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആളുകൾ എഴുതുക എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ഭിന്നസംഖ്യ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർമാറ്റുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക നോക്കി എവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗമല്ലേ മൂന്നേ ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മുക്കാൽ ഭാഗമാണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കാൽ ഭാഗം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ഭാഗം നമ്മൾ പകുതി പോർഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വിലക്ക് വിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഇതൊക്കെ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു ആരോപണ ക്രമം അപ്പൊ ഈ ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഇതാണ് ആരോപണം അല്ലെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലാക്കാണ് ആരോപണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആരോപണം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ പറയാം കാൽ ഭാഗം അല്ലേ കാൽ ഭാഗം ചെറുത് ഏതാ തുടങ്ങുന്ന കാൽ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് കാൽ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് കാൽ ഭാഗം വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെ എന്താ വരുന്നത് കാൽ അര മുക്കാൽ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരില്ല അപ്പൊ ഇത് ടെക്നിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നി കഷ്ണം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് ഈ ഒരു ലോജിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കണം ഇവിടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം എന്താ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ രാമൻ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിള് വാങ്ങി സൈക്കിൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് വിൽക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു സംഭവം നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലക്ക് വിറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ലാഭം നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല വാങ്ങിയ വിലകൾ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും നാലായിരത്തിലേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് ആണ് ഈ വിലക്ക് വിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക നാലായിരത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പറഞ്ഞു ഒരു പൂജ്യം കളഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക നാനൂറാണ് പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നാലായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്താ വരിക പത്തിന്റെ പകുതി അല്ലെ എടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ എത്ര പേര് ആൻസർ നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് നാനൂറ് അറിയെങ്കിൽ പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ച് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് നാനൂറിന്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ അറുന്നൂറാണ് എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ശത
പ്ലസ് രണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചോദിക്കേണ്ടത് ഒമ്പത് മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് രണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും എൺപത് വരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും എൺപത് വരില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഒമ്പത് എന്ന് എട്ടും പത്തും ഗുണിക്കേണ്ട അതല്ലേ ഗുണനാലെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്പത് മൈനസ് എൺപത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സംഭവം അല്ലെ വലിയ ഉത്തരം കിട്ടുക വലിയ ഉത്തരമല്ല മൈനസ് അല്ലേ കിട്ടുക എൺപത് മൈനസ് എൺപത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പ്ലസ് ഇൻറ്റു മാറ്റി വന്ന് വരും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പ്ലസിന് പകരം ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു അല്ലേ എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഓക്കെ എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ചെയ്തു എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് പിന്നെ മൈനസിന് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല കാരണം മൈനസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എൺപത് കിട്ടുന്ന നോക്കണ്ട നമ്മൾ പരിപാടി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചെയ്യുക അവസാനത്തെ ഈ രണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുക എഴുപത്തിരണ്ടും പത്തും എൺപത്തിരണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ടും പത്തും എൺപത്തിരണ്ടും രണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും എൺപത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തേക്ക് ഓക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ എൽ ജി എസ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് നോക്കിയത് ചുവട് കൊടുത്ത സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലാത്ത നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കി പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഉണ്ടാകുമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം അല്ലെ പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ നോക്കി രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പൂജ്യം വീണ്ടും രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പത്ത് എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലല്ലോ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ല പൂർണ്ണ മറിയാൻ വരണാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരും അടുത്ത ചോദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സമീർ നോക്കിയ സമീർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടാനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് എടുത്തു അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടാൻ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എന്ന് പറയും തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ സമയം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ഓടുന്ന നമുക്ക് സ്പീഡ് ആണ് കിട്ടുക സ്പീഡ് എന്താണ് ദൂരം ബൈ സമയം എന്നാണ് വരിക എത്ര ആൻസർ വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നാലോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ നാലോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ഇവിടെ അൻപത് നോക്കി നാലോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാലോ നാല് അഞ്ച് അൻപത് വരും ഇവിടെ ആറ് അൻപത് ബൈ ആറ് നമുക്ക് എത്ര പറയാം ഇവിടെ അൻപതിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിന്റെ പകുതി മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആൻസർ ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ടില്ല കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഉത്തരം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഇനി നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാണ് ചെറിയ വീഡിയോയിൽ പണ്ടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്നാണ് ഇൻറ്റു എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് നോക്കി ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വരും നമ്മൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാ ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് എത്ര ഉള്ളൂ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലേക്ക് ആക്കാനാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടിൽ കണ്ടു നോക്കുക സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ദശാന്ത സംഖ്യകളുടെ ഉള്ളതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ചാനലുകൾ മാത്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എഡ്യൂ ഓൺ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക യൂട്യൂബിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബണ്ടെ ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വേണ്ടി കാണാം സോ ടി